அனைவருக்கும் வணக்கம் எமது ஸ்ரீ சாரதா கல்வியியல் கல்லூரியின் சார்பாக அம்பா அவர்களுக்கும் முதல்வர் அவர்களுக்கும் சுவாமிஜி அவர்களுக்கும் மற்றும் யோகாச்சாரிய அவர்களுக்கும் எங்களுடைய வணக்கத்தினை உரித்தாக்குகின்றோம் இயற்கையிலே மனிதனுக்கு இறைவனை நோக்கிய உந்துதல் உள்ளது அது நமது முன்னோர்களான யோகிகளும் ஞானிகளும் முறைப்படுத்தி நமக்கு அளித்திருக்கும் கொடைதான் யோகா அது மனதின் ஆற்றல்களை முறைப்படுத்துவதாகும் வெளி உலகத்திலிருந்து நமது கவனத்தை உள்நோக்கி திருப்புவதில் யோகா வெற்றி அடைகிறது யோகா என்பது உடலுடன் மனதையும் இணைப்பது ஆகும் பதஞ்சலி முனிவரின் கூற்றுப்படி யோகா என்பது யோக சித்த விருத்தி நிரோதக என்று அழைக்கப்படுகிறது இதன் பொருள் சித்த என்பது மனதாகும் விருத்தி என்பது மனசஞ்சலமாகும் நிரோதக என்பது நீக்குதலாகும் எனவே யோகா என்பது மனதில் ஏற்படுகின்ற மனசஞ்சலத்தை நீக்குதலாகும் பகவத்கீதையில் கூறுவதாவது யோகம் என்றால் திறம்பட்ட செயலாகும் ஆகவே யோகத்தின் மூலம் உடல் நலம் பிரணயாமம் மற்றும் மனநலம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதனை பற்றி இந்த இணைய வழி கருத்தரங்கம் மூலம் கூற உள்ளோம் நன்றி பத்மாசனம் பத்மா என்றால் தாமரை என்று பொருள்படும் பத்மாசனம் என்பது உடலை தாமரை வடிவில் நிலைநிறுத்தி மேற்கொள்ளும் ஆசனமாகும் இதனுடைய பயன்களாவது தியானம் செய்வதற்கு சிறந்த ஆசனம் பிரணயாமம் நாடி சுத்தி போன்ற பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள உகந்த ஆசனம் இதனால் எல்லையில்லா மன அமைதி கிடைக்கின்றது பதட்டம் படபடப்பு மற்றும் மன இறுக்கம் தவிர்க்கப்படுகிறது உடல் முழுவதும் எல்லா அணுக்களுக்கும் பிராணசக்தி பரவுகிறது வக்ராசனம் வக்ரா என்பது முறுக்குதல் என்று பொருள்படும் வக்ராசனம் என்பது உடலை திருப்பி முறுக்கி நிறுத்தும் ஆசன நிலையாகும் பயன்களாவது சிறுநீரக நோய் மற்றும் சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்க உதவுகிறது மலச்சிக்கலை நீக்குகிறது தண்டுவடத்தை வலுப்பெறச் செய்து நரம்புகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது முதுகு வலி மற்றும் இடுப்பு வலியை நீக்குகிறது உசட்டாசனம் இதனை கேமல் போஸ் என்று கூறுவார்கள் இது ஒட்டகத்தின் பின்புறத்தில் கூம்பு வடிவம் காணப்படுவது போன்ற ஒரு அமைப்பை இந்த ஆசனம் ஒத்திருக்கின்றது இதனுடைய பயன்களாவது முதுகெலும்பு ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கும் தோரணை நன்றாக இருப்பதற்கும் பயன்படுகிறது மாதவிடாய் கோளாறுகளை நீக்குகிறது சிறுநீர் கோளாறுனை நீக்குகிறது தைராய்டு சுரப்பிகள் நன்றாக வேலை செய்ய உதவுகிறது பச்சிமோத்தாசனம் பறவைகள் உறங்கும் பொழுது தங்களுடைய தலைப்பகுதியை முன்பக்கமாக வளைத்து உடம்போடு சேர்த்து வைத்திருக்கும் அதுபோல இவ்வாசனம் இருப்பதால் இதற்கு பச்சிமோத்தாசனம் என்று பெயர் பயன்கள் என்னவென்றால் சர்க்கரை நோய் வராமல் தடிக்கிறது சிறுநீரக பிரச்சனைகள் வராமல் தடிக்கிறது அடி வயிற்றின் பெருக்கத்தை அதாவது தொப்பையை குறைக்கின்றது இடுப்பு வலி மற்றும் மூல வியாதியை சரி செய்கிறது உடலில் நெகிழ்வுத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கின்றது அர்த்த கட்டி சக்கராசனா அர்த்த என்றால் பாதி என்பதாகும் 
கட்டி என்பது இடுப்பு ஆகும் சக்ரா என்பது சக்கரம் ஆகும் அதாவது இடுப்பு பாதி வளைந்து சக்கரத்தின் வடிவில் உள்ளதால் அது அர்த்த கட்டி சக்கராசனா என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனுடைய பயன்களாவது நுரையீரலை செம்மைப்படுத்தி சுவாசத்தை சீராக்குகின்றது இடுப்பிற்கு நிகழும் தன்மை அதாவது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை கொடுக்கின்றது அர்த்த சக்கராசனா பாதி சக்கரத்தின் அமைப்பை உடல் பெற்றுள்ளது ஆதலால் இதற்கு அர்த்த சக்கராசனா என்று பெயர் இதனுடைய பயன்களாவது பேன்கிரியாஸை தூண்டி இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துகிறது வயிற்றில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்புகளை குறைக்கின்றது தண்டுவடம் அதாவது ஸ்பைனல் கார்டை இறுக்கமின்றி வைக்க உதவுகிறது தொடையில் தேவையற்ற சதைகளை குறைக்கின்றது புஜங்காசனம் இந்த ஆசனம் செய்யும் பொழுது ஒரு பாம்பு தன் தலையை உயர்த்தி நிற்பது போல தோன்றும் இதனால் இதற்கு சர்பாசனம் என்று இன்னொரு பெயரும் உண்டு இதனுடைய பயன்களாவது தலைப்பகுதியிலிருந்து கால் பகுதிக்கு நல்ல இரத்த ஓட்டம் கிடைக்கின்றது கூன் நிமிறுகின்றது நல்ல பசியை உண்டாக்குகின்றது நுரையீரல் மார்பு பகுதிகளின் பலவீனத்தை போக்குகின்றது சோர்வு மற்றும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கின்றது சலபாசனம் சலப் என்பது வெட்டுக்கிளி என்று பொருள் ஆகவே இதனை வெட்டுக்கிளி ஆசனம் என்று கூறுவர் இதனுடைய பயன்களாவது தண்டுவடம் இடுப்பு பகுதி கை மற்றும் கால் தசைகள் வலுப்பெறுகின்றன முதுகின் பின்பகுதியில் ஏற்படும் வலி சரியாகிறது கல்லீரல் வலுவடைகிறது மேலும் மார்பு தலைப்பகுதிக்கு நல்ல இரத்த ஓட்டம் கிடைக்கின்றது தனுராசனம் தனுரா என்ற சொல்லுக்கு வில் என்று பொருள்படும் எனவே தனுராசனம் என்பது உடலில் வில் போன்ற அமைப்பில் நிலைநிறுத்தும் ஆசனமாகும் இதனுடைய பயன்களாவது உடல் பருமனை குறைக்கின்றது ஜீரண மண்டலம் வலுப்பெற்று உடல் வலுவடைகிறது முதுகெலும்பின் இறுக்கம் தளர்த்தப்பட்டு வளையும் தன்மை அதிகரிக்கப்படுகிறது பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறுகள் சீராகிறது சர்க்கரை நோயை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கிறது சேதுபந்த சர்வாங்காசனா இந்த ஆசனம் செய்யும் பொழுது நமது உடலானது பாலத்தினுடைய தோற்ற அமைப்பை கொண்டிருக்கும் ஆகவே இதற்கு சேதுபந்த சர்வாங்காசனா என்று கூறுகின்றோம் இதனுடைய பயன்களாவது தோள்கள் வலுப்பெறுகின்றன பயம் மற்றும் பதட்டத்தினை குறைக்கின்றது முதுகு வலியை விடுவிக்கின்றது முதுகெலும்பை பலப்படுத்துகின்றது இரத்த ஓட்டம் சீராக இயங்க உதவுகிறது விருட்சாசனம் விருட்சா என்ற சொல்லிற்கு மரம் என்று பொருள் இந்த ஆசனம் செய்யும் பொழுது நமது உடல் மரம் நிற்பது போன்ற ஒரு அமைப்பினை பெற்றிருக்கும் ஆதலால் இதனை விருட்சாசனம் என்று கூறுகின்றோம் பயன்களாவது முதுகு தண்டு வடத்தை வலுப்படுத்துகிறது முட்டி மற்றும் கணுக்கால்களை வலுப்பெறச் செய்கிறது பயம் மற்றும் பதட்டத்தினை நீக்குகின்றது மன ஒருமைப்பாட்டினை மேம்படுத்துகின்றது ஓம் சாந்தி
உலகில் எந்த பணி செய்வதாலும் இந்த உடல் சரீரம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று எல்லா உயிர்களுக்கும் உடல் ஆரோக்கியம் என்பது இருந்தால் மாத்திரமே நாம் செய்யும் நற்பணிகளுக்கு அது உகந்ததாக இருக்கும் அதை பற்றிய சிறு விளக்கங்களை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து விடுவதில் மகிழ்ச்சி அறிகிறேன் ஆண்டாண்டு காலமாக பாரம்பரிய மிக்க கலைகளில் ஒன்று பதஞ்சலி யோக சாஸ்திரங்கள் யோகாசன பயிற்சிகள் உண்ணும் முறைகள் மனதை கையாளுகின்ற விதங்களை ஆண்டாண்டு காலமாக நமது முன்னோர்கள் நமக்கு கொடுத்துப்பட்ட மிக அற்புதமான ஒரு விஷயங்கள் முத இந்த உடம்பு நல்லா இருக்கணும்னா உணவு தான் இது அன்னமய கோஷம் சொல்லுவாங்க இங்க நம்ம கூட வாழுகின்ற அனைத்து உயிர்களுமே அதுகளுக்கு என்ன சாப்பிடணும் எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிற நியதியோட இன்னவரை வாழ்ந்துட்டு இருக்குது ஆனா மனுஷருக்கு வந்து அப்படி தெரியாதுங்க என்ன உணவு சாப்பிடுறது தெரியாது எப்படி வாழணுங்கிறது தெரியாது அதனால நாம துன்பங்களுக்கு ஆளாகிறோம் இந்த உணவு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நியதி இருக்குதுங்க எதை கொடுக்கணும் எதை கொடுக்க கூடாது இன்னைக்கு நம்ம கொடுக்காத உணவுகளை கொடுத்ததுனாலதான் இத்தனை நோய்கள் வருவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது இந்த உலகமே கட்டுப்பட்டதுனால அதனாலதான் இருக்கு இது ஒரு பெரிய பெரியல் கிரகம்னு சொல்லுவாங்க எங்க ஆசிரமங்கள்ல ஏன்னா நம்ம செத்தாத புறாத்தையும் உள்ள தள்ளிக்கிட்டேதான் இருக்கிறோம் பாவம் இருக்கக்கூடிய மெஷின்ஸ் வந்து நமக்கு நல்லபடியா அரைச்சு அது ஜீர்ணமாக்கி நமக்கு நல்ல ஒரு சக்தியாக கிடைக்கிறது அப்ப எதை கொடுத்தா இந்த உடம்பு வந்து ஒரு சக்தியான ஓட்டமாக மாறும் அப்படிங்கிறத நியதிகளை கொடுத்துருக்கிறாங்க உண்ணுகிற முறை அன்னமய கோஷம் சொல்லுவோம் இந்த அன்னமய கோஷத்துல முதல் சமசீரான சத்தான உடலுக்கு ஏறுங்க ஏற்றுக்கொள்கின்ற மாறுபாடு இல்லாத குறையாம மிகையாமல் கொடுக்கக்கூடிய உணவு தான் ரொம்ப சால சிறந்தது உணவே மருந்து மருந்தே உணவு என்று கோட்பாட்டுக்கு இணங்க இந்த மருந்து தத்துவத்தை நம்ம கரெக்டா பயன்படுத்தணுங்க இல்லைன்னா இதுல நோய் உண்டா உணவுகின்ற உண்ணுகின்ற முறைகளை நாம மாறுபடுத்தணும்னா நம்ம இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட்டோம்னா இதுல நோய் உண்டாகும் அடுத்தபடியாக பிராணமய கோஷம் என்று சொல்லக்கூடிய பிராண தத்துவம் நம்ம உணவு நல்லா சாப்பிட்டாலும் எதா இருந்தாலும் காத்து மூச்சு காத்தானது நம்ம உடம்புக்குள்ள போகணும் அந்த போகின்ற பாதைகள் சரியாக இருக்க வேண்டும் அதுக்கு பிராணமய கோஷம் என்று சொல்லக்கூடிய மூச்சு தத்துவங்களை பயிற்சியாக செய்ய வேண்டும் அதற்கு இந்த யோக சாஸ்திரங்களையும் நம்ம கொடுத்திருக்கிறாங்க மூலவனாக மனமய கோஷம் இந்த உடம்பு மூச்சு காற்றுகள் நல்லா இருந்தாலும் உங்களுடைய மன அழுத்தம் இது ரெண்டையும் காலி பண்ணுங்க நமக்கு மனசுக்கு ஒரு நல்ல விதமான விஷயங்களாக இல்லைன்னு சொன்னா இந்த மனம் பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா நோய் உண்டாகும் என்பது இன்றைய ஆய்வுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒன்று சோ இந்த மைண்ட் டிஸ்டர்ப்ஸ் இருக்கக்கூடாது எமோஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது மனசுல இருக்க குழப்பம் இருக்கக்கூடாது பயம் இருக்கக்கூடாது எதிர்மனையான சிந்தனைகள்னால தான் இந்த உடம்பு நமக்கு பாதிக்குது அப்ப இந்த மனசை எப்படி மனசை நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும் யோக சாஸ்திரங்கள்ல மிக அருமையாக கையாண்டு இருக்கிறாங்க அதனால இந்த உடம்ப நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு உண்ணுகின்ற முறைகள் உடற்பயிற்சி முறைகள் யோகா ஆசனங்கள் உடல் வலிமை இருக்கிறது இதுல மிக மிக முக்கியமான ஒண்ணு என்னன்னாங்க நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த நோய்களை தடுத்துக்கலாம் இம்யூனிட்டி பவர் இல்லாத காரணத்தினாலதான் இந்த உலகத்துல இருக்க அத்தனை உயிர்களும் நமக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவு கஷ்டத்தை படுறோம் உண்ணுகின்ற முறைகள் தப்பா இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இன்னைக்கு இவ்வளவு தடுத்துக்கு இருக்கிறோம் எல்லா நாடுகள்லயுமே பாதிக்கப்படுறாங்க அது ஒரு சில பேர் நல்லா இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய இம்யூனிட்டி பவர் தானுங்க அந்த இம்யூனிட்டி பவரை நம்ம வந்து நல்ல முறையில செஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம செஞ்சோம்னா நாமளும் இந்த வாழ்க்கைய நல்ல முறையில வாழ்ந்துக்கிறோம் இதற்கு முன்னாடி எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணிருக்குது இப்ப ஒரு மூச்சு ஒழுங்கு பயிற்சிய உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் கபாலபதி A simple practice. நீங்க பெருசா ஆசனங்கள் பெரியவங்களால செய்ய முடியாது ஆனா இந்த மூச்சு பயிற்சியானது யாரும் எந்த வயசுலயும் செய்யலாம் கபாலபதி இங்க வந்து அட்ரினல் பேங்கரியாஸ் இருக்குங்க இந்த பயிற்சியை செய்வதன் மூலமாக இந்த அட்ரினல் பேங்கரியாஸ் நன்றாக இயக்கப்பட்டு கணையம் இயக்கப்பட்டு இந்த ஜீர்ண சக்தியை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கிறது 
இருக்குது இதை எவ்வளோ நேரம் செய்யலைன்னா ஆரம்ப காலங்களில் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யலாம் அப்புறம் நேரங்களை அதிகப்படுத்தி 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 செஞ்சிங்கன்னா இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு நன்கு நன்கு உங்களுக்கு ஒரு ஒத்துழைப்பை தந்து இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஹிருதயம் நுரையீரலை நல்லபடியாக செய்யக்கூடிய ஒரு மிக அற்புதமான பயிற்சி நுரையீரல் பயிற்சி அதுவும் ஒரு ஒரு டெக்னிக்ஸ் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாடி சுற்றி பிரணாயமம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நாடிகள் இருபது உச்சிக்கு கீழடியோ ஊசி முனை வாசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த போற பாதைகள் மூலமாகத்தான் நமக்கு காட்டு உள்ள போகுது அதை சுத்தம் பண்ணிக்கின்ற நாடி சுத்தின்னு சொல்லுவாங்க சுத்தினா கிளீனிங் நட்டோம் நாடினா இந்த ரெண்டு துவாரங்களை சொல்லுவாங்க அது பின்களா வடகலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது நிறைய இருப்பது அதனால அது சின்ன பயிற்சிகள் மூலமாக உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி சொல்லி செஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆசனம் இந்த ரெண்டு பேர் தொடையில் வச்சுட்டு இந்த வயிற்று பகுதியை காட்டை வெளியே விட்டு காட்டை உள்ளே வெளியே விட்டு வயிற்றை உள்ளே இயக்கி இயக்கி இந்த பயிற்சியை செய்கிறோம் இந்த மூச்சை வெளியே விட்டுட்டு வயிறு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உள்ளே போகும் அதனால இந்த ஓட்டத்துக்கு ரத்த ஓட்டங்களை கொடுத்து காட்டு ஓட்டங்களை கொடுத்து இதனுடைய நோய் எதிர்பார்த்தல் சக்தியை அதிகப்படுத்தும் அதுக்கடுத்த பயிற்சி பஸ்திரிகா இந்த நெஞ்சு மேலே நம்ம கை வச்சு இல்லை சைடில் வச்சுட்டு மூச்சை உள்வாங்கணும் வெளிவிடணும் பஸ்திரிகா என்பது உள்வாங்கி வெளியே விடுவது மூச்சு உடைய ஒரு ஆறாம் முக்கியம் ஏன்னா அந்த உயிர் வாழ்வதற்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது ஹார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடுவதுக்கான ஒரு அற்புதமான பயிற்சி பஸ்திரிகா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராண சக்தியை மேல் நோக்கி இழுத்து நுரையுணர்களை தன்மையை அதிகப்படுத்துறதுனால ஹார்ட் அட்டாக் ப்ரெஷர் வீசி ஆஸ்மா சைனஸ் போன்ற எந்த ஒரு நோய்களையும் வருவதற்கு முன்னாடியும் காக்கும் வந்த பின்னாடியும் பார்ப்போம் அதனால தான் இந்த மருந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம நோய்களை எதிர்பார்த்தல் சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை பெற்றது இந்த மூச்சு பயிற்சி அதற்கடுத்து நாடி சுத்தி பிரணாயமம் இந்த நாடி சுத்தி பிரணாயமம் இந்த லெஃப்ட் சைட் துவாரத்தில் எடுத்து ரைட் சைடில் துவாரத்தில் விடணும் ரைட் சைட் துவாரத்தில் எடுத்து லெஃப்ட் சைடில் துவாரத்தில் விட்டால் ஒரு பிரணாயமம் இப்போ பாருங்கள் மெதுவாக இந்த லெஃப்ட் சைட் துவாரத்தில் காற்று எடுக்கிறேன் இந்த ரைட் சைட் துவாரத்தில் காற்றை வெளியிடுறேன் படைபடியும் இதே ரைட் சைட் துவாரத்தில் காற்று எடுத்து லெஃப்ட் சைட் துவாரத்தில் இந்த காற்றை வெளியிடுறோம் ஆரம்ப காலங்களில் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த மூணு விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோம் பிராணமய கோஷம் அன்னமய கோஷம் மனமய கோஷம் என்று மூணு பார்த்தோம் இந்த உடம்பை நம்ம நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு யோகாசனம் செய்யணும் உணவு முறைகளை கையாளணும் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவார்த்தை இருக்குது ஆனால் நமக்கு ஒரு பெரிய கொஷின் வரும் ஏழை பாலைகள்லாம் எங்கே செய்கிறாங்க ஒரு பிச்சைக்காரர் எங்கே செய்கிறாரு அவங்களுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு நோய் வர்றது இல்லையே எந்த ஒரு பயிற்சியும் செய்கிறது இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம உன்னிப்பாக கவனிச்சோம்னா அவங்களாம் கிடைச்சாத்தாங்க சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி உடல் உழைப்பு அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் நமக்கு அப்படிலாம் பெருசாக எதுவும் கிடையாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராணமய கோஷம் சுகம் அவங்க எங்கே போனாலும் நடந்து போவாங்க நம்ம கார் வாசியில் எல்லாத்துலேயும் போவோம் வண்டியில் போவோம் நம்ம நடக்கிறதே கிடையாதுங்க நம்ம சின்ன பிள்ளையில் அம்மா கையை பிடிச்சிட்டு போயிருந்தோம் இன்றைக்கெல்லாம் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை எல்லாம் வண்டி வாசியில் ஏறிடணும் அதுக்கு பிறகு நம்ம நடக்கிறது ஒரு சிஸ்டமே இல்லை டாக்டர் சொல்லி நீங்கள் வாக்கிங் கம்பல்சரியாக ஒரு மணி நேரம் போகணும்னு சொன்ன பிறகு தான் கையை வீசி தருவு புது தருவுன்னு போகும் அப்போ வந்து அவங்களுடைய ரெஸ்பெக்ட்ரி சிஸ்டம் அதிகமாகுது அதனால் அவங்க பிரணாமயம் கோஷம் பண்ணுறாங்க நம்ம பண்ணுறதில்லை ஸோ ரெண்டாவது வேல்யூஸ் மூணாவது வேல்யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராணமய கோஷம் என்று சொல்ல முடிஞ்சது மனமய கோஷம் மனசு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் உங்களுக்கு குழப்பத்தில் இருக்கும் ஒரு டென்ஷனில் இருக்கும் ஒரு பதஷ்டத்தில் இருக்கும் அதாவது பார்த்து கவலை கட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நிறையா கண்டிஷனுங்க ஆனால் அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பெருசாக கண்டிஷன்லாம் வச்சுக்கிட்ட மாட்டோம் இருக்கிறத கொண்டு நிறைவாக வாழ்த்தரிச்சுக்கிடுவாங்க இவ்வளோதான் சிம்பிளான லைஃப் இன்னொன்று கடைசியாக நிறைவாக ஆனந்தமய கோஷம்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பெரியவங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்காங்க இருப்பதை கொண்டு நிறைவாக வாழ தெரியணுங்க ஏன்னா இந்த வாழ்க்கை நமக்கு லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் தவம் பண்ணி தான் இந்த உடம்பை வேண்டும் ஃபுல்லாய் கூடாய் புழுவாகி மரமாகி 
பல்விருகமாய் பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் மனிதராய் தேவராய் முனிவராய் எல்லா பிறப்பும் பிறந்தளித்தேன் எம்பெருமானேன்னு சொல்லுவாங்க எல்லா பிறப்பும் நம்ம பணத்துட்டோம் ஒரு உயிரா ரெண்டு உயிரா மூணு உயிரா நாலு உயிரா ஐந்து உயிரா ஆறாவது உயிரா அந்த மனித பிறப்பி தவம் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் அரிதரிது மாடினராய் பிறப்பதரின் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நம்ம மோட்ச அடையணும் எல்லா மதங்களும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறது மோட்சம் தான் நான் இருக்கிற மூலம் மோட்ச அடைகிறதா நான் இறந்த பிறகு மோட்ச அடைகிறதா இருக்க காலுகின்ற இருக்க வாழுகின்ற காலங்களில் நான் நிறைவாக இருக்கேன் சந்தோஷமாக இருக்கேன் என்ன இருக்கேங்க அப்படிம்பாங்க அவ்வளோதான் அப்போ நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னா நம்ம இருப்பதை கொண்டு நிறைவாக வாழ தெரியணுங்க இதுதான் நமக்கு கடவுள் கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு விஷயங்க அதனால் இந்த இந்த சிம்பிள் வேல்யூஸை நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு கடைபிடிக்கிறீங்களோ இந்த கர்ம யோகத்தில் நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு இன்வால்மெண்ட்டோடு இருக்கோமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த லைஃப் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆனந்தமயமாக இருக்கும் வாழ்க முதல்வுடன் எல்லா பெரும் எல்லா நலமும் பெற்று நம்ம ஒரு புதிய சந்தோஷமான லைஃப்பை தொடரும்னு சொல்லி எல்லாம் அந்த இறைவனை சொல்லி இந்த வாய்ப்பளித்த இந்த கல்லூரியினுடைய அம்பா அவர்களுக்கும் இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர்களுக்கும் எங்களது குருகுலத்தின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றி காணிக்கையாக இருக்கிறோம்
பக்குவம் மனமேவ மனுஷியானாம் வந்த மோட்ச காரணையோ மனவே மனுஷனுடைய விடுதலைக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் காரணமா இருக்கிறது அதுவே துன்பத்திற்கும் தலைக்கும் காரணமா இருக்கிறது ஆகியனால நம்ம நம்முடைய இன்னைந்த தலைப்பு ஸ்ட்ரெஸ் அதுல என்ன ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னா என் எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் ஒரு புறக்காரணி விசிபிள் ஆர் இன்விசிபிள் விச் பிரிங்ஸ் மென்டல் ப்ரெஷர் அது கண்ணுக்கு தெரியறதா இருக்கலாம் கண்ணுக்கு தெரியாததா இருக்கலாம் என்ன உன்னை பத்தி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல கேட்ட சொல்லா இருக்கலாம் அவர்கள் பார்க்கக்கூடிய பார்வையா இருக்கலாம் அல்லது என்னை பற்றி ஒரு வதந்தி போயிட்டு இருக்குதுன்னு நம்ம கேள்விப்படலாம் அல்லது எனக்கு வேலை போயிடுமோங்கிற சூழலா இருக்கலாம் வாங்கின கடன் தொல்லையா இருக்கலாம் மொத்தத்துல என் எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கும் ஆனாலும் சாதாரண தோல் கருப்பா இருக்கிறது ஒருத்தரை பாதிக்கும் ஏன்னா அழகா இல்லை வருமானம் நல்லா இருக்கும் இவர் நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருப்பார் ஆனா ஒப்பிடும் பொழுது இவருக்கு ஒரு தூங்குற என் கூட படிச்சவே அவெல்லாம் நல்லவனா இருக்கா அவெல்லாம் நல்ல நிலையில் இருக்கா வென் அவர் காரணம் போறாரு ஸோ இது போன்ற பல புறக்காரணிகள் அவைகள் என் என் மனதின் மீது ஒரு ஆளுமையை செலுத்தி அந்த சூழல்கள் என்னை ஒரு மன அழுத்தத்துக்குள்ள தந்ததை நம்ம கண் கொடுப்பாங்க சரி இதெல்லாம் பண்ணாதேன்னா நம்ம சொல்லணும்னா இல்ல இல்ல இதெல்லாம் பண்ணி இது வரைக்கும் இப்படி வாழ்ந்திருக்கோம் இனி என்ன பண்ணா அதுல இருந்து வரலாம் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு அன்சாட்டிஸ்பைடு ஸ்டே ஒரு திருப்தி இல்லாத மனோநிலை பாருங்க எனக்கு சரியான மனைவி அமையல எனக்கு வேலை அமையல எனக்கு நல்ல வீடு அமைய மாட்டேங்குது எவ்வளவு காசு வச்சிருந்தாலும் அப்புறம் யாருமே என்னை மதிக்கிறது இல்லை என்னங்க பிஸ்னஸ் நல்லா போக மாட்டேங்குது ஒத்தத்துல ஒத்த வார்த்தையில சொன்னா ஐ எம் நாட் ஹாப்பி வித் த ஸ்டேட் நாம் இந்த சூழல் எனக்கு மன மகிழ்வை தரவில்லை என்கின்றது திஸ் இன்விசிபிள் ஃபோ அண்ட் இன்விசிபிள் எனிமி திஸ் இன்விசிபிள் எனிமி இஸ் த ரூட் காஸ் ஃபார் த சோ மெனி ஃபெயிலியர் சோ மெனி ஃபெயிலியர்ஸ் இன் அவர் லைஃப் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பல தோல்விகளுக்கு இது காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு அப்புறம் ஆர்கனைசேஷனல் லெவல் ஒரு நல்ல நிறுவனத்தில் இருப்போம் ஆனால் நமக்கு அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட அங்கீகாரம் இருக்காது நம்மளை கவிழ்த்து விடுவதற்கு நம்மளை சுற்றி நிறைய பேர் இருக்கலாம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய மிகப்பெரிய இழப்புகள் அப்பா அம்மா உடன் பிறந்தவர்கள் நண்பர்கள் என்று அந்த இழப்புகள் அதே மாதிரி காலையில் ஒரு சாதாரண வண்டி போதும் நம்மளை கவலைப்படுத்துறது பஸ் லேட் அன்னைக்குன்னு பார்த்து நம்ம வந்த வண்டி வராது அல்லது லேட்டாக வரும் அல்லது வந்த வண்டி பழுதாக போகும் அல்லது வர்ற வண்டி கூட்டத்தோட வரும் இது இப்படி பல நிலை நில் பல நிலைகளில் நாம் வந்து பாதிக்கப்படுறோம் மொத்தத்தில் இது எப்படி நான் வி ஆர் டிபெண்டன்ட் வென் வி ஆர் டிபெண்டன்ட் வி பிகம் ஹெல்ப்லெஸ் அவைகள் எப்படி சரி பண்ணுறது எல்லாரும் சொந்த கார் வச்சுக்க முடியாது இருக்கிற தூரத்துக்கு எல்லா இடங்கள்லையும் நம்ம சொந்த வண்டியிலேயே போக முடியாது சொந்த வண்டியாகவே இருந்தாலும் அது பரிபூரணம் புத்தம் புதுசாக இருக்கணும் புத்தம் புதுசாக இருந்தாலும் அது பழுத செய்ய இவ்வளவு புதுசான வண்டியாக இருந்தாலும் ரோட்டில் கிடக்கிற யா ஆணிக்கு என்ன செய்ய முடியும் ஆகியனால எப்பவுமே வி ஆர் ஹெல்ப்லெஸ் எல்லாருமே ஒரு விதமான குழந்தை மாதிரி தான் என்ன ஒரு அடிக்கு தாங்குறோம்னா பத்து அடிக்கு தாங்குறோம்னாங்கிறதுல வேணா வேறுபாடு இருக்கலாம் மொழிய மொத்தத்தில் அடி அடி நான் வலிக்கும் வலியை தாங்கித்தான் ஆகணும் ஆனால் எப்படி தாங்குற அளவுக்கு இல்லையே இப்ப என்னென்ன தவிர்க்க முடியும் எளிதாக தவிர்க்கக்கூடிய சிக்கல்களை முதல்ல தவிர்த்து மொத்தத்தில் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிடாம என்னெல்லாம் என்னால் தவிர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு தெரியணும் நம்மட்ட இல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல் திட்டமிடுதல் என்பது நம்ம வாழ்க்கையிலே இல்லை இஃப் யூ ஃபெயில் டு பிளான் யூ ஹாவ் பிளான் டு ஃபெயில் நீ வந்து திட்டமிட தவறிட்டின்னு சொன்னா நீ தோல்வியடைய திட்டமிட்டு விட்டா என்று கூறும் அப்ப திட்டமிடுறது நம்ம வாழ்க்கையில பல சிக்கல்களை நீக்கு வெறும் திட்டமிடுதல் அல்ல அந்த திட்டமிடுதலை முறையோட கொண்டு சொல்லு முறையா கொண்டு செலுத்தணும் நம்ம வாழ்க்கையில இன்னைக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும்னு எழுதி வைப்போம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் முதல் நாள்ல ஜனவரி ஒன்று அன்னைக்கு ஒரு பெரிய திட்டத்தை எடுத்துக்கணும் அல்லது காலையில இருந்துச்சு ஒரு திட்டத்தை எடுத்துக்கணும் எடுத்து நம்ம எழுதி பார்த்தோம்னு சொன்னா எத்தனையோ தடவை முயற்சி பண்ணி பார்த்தேன் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குறக்கூடிய நம்மளை நம்மளே வந்து நான் எதுக்கு லாய்க்கு இல்லாதவங்கிற முடிவுக்கு தான் வர்றமே ஒழிய நான் இதை திட்டமிட்டேன் இதை செஞ்சோம்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு நம்ம யார்கிட்டையும் இல்லை அப்போ கடைசி நிமிஷம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாசலை போடுவோம் அங்கிருந்து கத்துவோம் சாமி தூக்கி போடு ஷூ போட்டுட்டேன்னாலும் உள்ளே வர முடியாது 
அப்புறம் போற வழியில அத ஒரு பக்கத்துல இருந்து அண்ணா இருப்பாரு அவருக்கு கொஞ்சம் குடுத்தனுப்பு குழந்தைகள் வந்து சொல்றேன் குழந்தைகள் நோட் புத்தகத்தை மறக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அவர் ஆபீஸ்க்கு சாவியை மறக்கிறார் எல்லாம் எடுத்துட்டு போவார் ஆபீஸில் பீரோ சாவியை மறந்து வச்சுட்டு போயிடுவார் பெண்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இல்லை அவங்க இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகளை சமாளித்து தன்னுடைய கணவரை சமாளித்து தனக்கும் திட்டமிடணும் மொத்தத்தில் ஒரு திட்டமிடுதல் என்பதை குடும்ப அளவில் தனி அளவில் ஒருத்தர் இது பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா நிறைய சிக்கல்களிலிருந்து அவங்க வெளியே வர முடியும் என்ன பண்ணலாம் இந்த நேரத்துக்கு என்னென்ன செய்யணும் மினிமம் த பிளானிங் இஸ் எசென்சியல் and the executing of the plan is very very essential plan what to be done on that time in the nerathil idala senjirum senjitana inda manadhil oru somberi thanam irukum paru nedumil maravi madi thuyil naalum kedumira kaamathalam procrastination thalli podradhu pala nerangal la thalli poduvom andha thalli potadhu paathina kadashi nimasathil avadhu kaduppukku churukku kai mari vandu nikkum adha annikke senjirundirukalam saamaniyam oru minzara kattanam jeluthirum இன்னைக்கெல்லாம் போக கூட தேவையில்லை போற வழியில் எங்க வேணாலும் செலுத்தலாம் பணம் செலுத்தக்கூடிய இடங்கள் எத்தனை இருக்கு கைபேசியில செய்ய முடியும் ஆனா அப்புறமா பாத்துக்கலாம் இன்னொரு நாளைக்கு செத்துக்கலாம்னே போறது நம்மள கடைசி நிமிஷத்துல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் எளிதா செய்யக்கூடியது கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபைன் வந்து ஃபைனையும் கடந்து அந்த கட்டையை பிடுங்குற அளவுக்கு வந்து நமக்கு அது கொஞ்சம் அசிங்கமா போய் அந்த மன அழுத்தம் இதுக்கு திட்டமிட்டிருந்தால் ஒரு சின்ன திட்டமிடலை செய்திருந்தால் பெட்ரோல் இருக்கு போட்டு வரலாம்னு நினைப்போம் மறந்துட்டோம் நெடுநீர் மறைவி தள்ளி போடுதலும் மறத்தலும் இந்த மரத்தல் எங்கிருந்து வருது இது இரண்டும் ஒரு மனிதனுடைய அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் மறந்துட்டேங்கிற இந்த ரெண்டு தான் ஒரு மனுஷனை மிகப்பெரிய சிக்கலுக்கு ஆளாக்கு அப்ப இந்த மரத்தலின் என்றும் இந்த தள்ளி போடுறதுல இருந்து என்னன்னா you just to plan for small things a small thing makes big difference chinna chinna vishayangal periya maatrathu kondu varu avlavu periya rolls royce car aandal seri road la irukku kudi oru sinna aadi andha vandi road thorathil nikka vechidum nalla da aandal seri ketta da aandal andha sinna vishayam da adanalada nu solla urul perundu irukku achaani achaani engal oru samaniyamaana oru vishayam ஆனா அவ்வளவு பெரிய அழகிய தேரையும் அந்த அழுக்கு பிடித்த அச்சாணி தான் வந்து பிடிச்சு நிறுத்தது ஆகியனால நம்மளுடைய திட்டமிடல் என்கின்ற ஒரு சின்ன அச்சாணியை நம்ம வாழ்க்கையில அந்த நல்லபடியா செலுத்தணும்னாலே நல்லா கீப் திங்ஸ் ரெடி இன் அட்வான்ஸ் இதெல்லாம் என்னால திட்டமிட்டு கட்டமைக்க முடியும்னு பாரு ஒண்ணு இல்ல சமையல் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு சமையங்க திட்டமிட்டு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு எனக்கு எல்லா பொருள் இருக்கான்னு ஒரு நிமிஷம் ஜஸ்ட் கான்டம்ப்ளேட் அப்பா எல்லாம் இருக்கா என்ன சமைக்க போறேன் முதல்ல எனக்கு என்ன சமைக்க போறோம்னு தெரியும் அங்க போய் நின்னதுக்கு அப்புறம் அடுப்பத்தை வச்சதுக்கு அப்புறம் யோசிச்சோம்னா அப்புறம் நம்ம ஒண்ணு நினைப்போம் அது ஒண்ணு வந்து சேரும் பாவம் வீட்டுக்காரர் தான் அதுல கஷ்டப்படும் அதே மாதிரிதான் கடைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு திட்டமிடுதல் அப்போசாட் ஐடியாஸ் தள்ளி போடணும் ஒரு திட்டமிடல் வேணும் கீப் திங்ஸ் ரெடி இன் அட்வான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் கீப்பிங் தெரி திங்ஸ் எக்ஸ்டர்னலி ப்ரிப்பேர் ஹியர் இமேஜின்ஸ் திங்ஸ் தட் வுட் டேக் பிளேஸ் அட் த மூமெண்ட் இப்படி இங்க போகும்போது நான் இந்த மாதிரி இந்த பயிற்சிக்கு போறேன் ஒரு தேர்வு எழுத போறேன் அல்லது ஒரு போட்டிக்கு போறேன் இன்னாரோட கல்யாணத்துக்கு போறேன் எனக்கு என்னவெல்லாம் தேவைப்படலாம் ஒரு சின்ன பேப்பரும் அதுவும் ஒன் சைடு ஹாஃப் ஷீட் இருந்தா போதும் ஒரு திட்டமிடலோடு அழகா போகலாம் எத்தனை பேர் நான் அதை போடலான்ட்டு இருந்தேன் போடாம மறந்துட்டு பேப்பர் இல்லை காலையில் என்ன நான் ட்ரெஸ் பண்ணணும்னா எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் ட்ரெஸ் கோட்ல இதெல்லாம் இருக்கணும் என்னோட கையில பையில இதெல்லாம் இருக்கணும் என்னோட வண்டியில இந்த வண்டி எடுத்துட்டு போறேன் வண்டியில ஒரு நிமிஷம் உட்காந்து யோசிங்க வண்டியில என்னை இருக்கா பைக் பிரேக்கு இன்னைக்கு பேர் கொண்டு விட்டு வந்தோம்னா ரெடி பண்ணி வைப்பான் பிரேக் ஓகே இன்ஜின் ஆயில் பர்ஃபெக்டாக இருக்கா நான் போகிற தூரம் ஐம்பது கிலோமீட்டர் அப்போ நான் என்ன செய்யணும் கூட யார் வர்றா ஒரு வேளை அவர் வரலைன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் வந்தால் என்ன பண்ண போகிறேன் அல்லது என்ன இது நடக்கலைன்னு சொன்னால் நான் அடுத்து என்ன பண்ணுறது ஒரு 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 சின்ன சிந்தனை அதுக்குன்னு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பழைய மணி நேரத்தையும் மன அழுத்தத்தையும் அது குறைக்கும் இந்த வேர்ட் தி ப்ரிப்பேர்ட் ஆர்கஸ் திட்டமிட்டு avoidable should be avoided what would be avoided should be avoided if not we have to face consequences tavirkka mudiya tavirkka mudijada tavirthu padagum nama tavirkka vendiyada tavirkkil ennu sonna tholviyum sikkalum tavirkka mudiyadaga vaalvil maaridum adukku modalla plan and organize appo the thittamittal enna thittamittal enna seiyudana nammude oru pagudi stress neeki kuduthirudhu 
இப்படி நாம் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இப்படியே பேக்கிக்கிட்டே வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் எத்தனையோ குழந்தைகள் தோல்வி இடைஞ்சிடுவோம் நான் வேலையை சரியாக செய்யலை அல்லது பெரியவங்க வேலையை பெண்டிங் வச்சுருக்கே இருக்கும் இதுக்காகவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா முக்கியமான நாளில் முக்கியமான இடத்துல அட் அ ரைட் டைம் வி ஃபெயில் டு டூ திங்ஸ் அண்ட் வி லூஸ் அவர் ஜாப் வி லூஸ் அவர் ப்ரையாரிட்டி வி லூஸ் அவர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் திஸ் ஆல் டியூ டு த ஃபியர் விச் ஐ ஹேவ் நாட் டன் பெரிய விஷயமா இருக்காது எத்தனையோ பாடுபட்டிருக்கும் அந்த நிறுவனத்துக்காக எத்தனையோ பாடுபட்டிருக்கும் அந்த குடும்பத்துக்காக எத்தனையோ பண்ணியிருக்கும் ஆனால் அது ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் நம்மளுடைய அச்சம் அந்த இடத்துல நம்மளுடைய என்ன இந்த ஃபைல் ஒரு சின்ன ஃபைலு அதை காணும் நான் கொண்டு போகலை அந்த இடத்துக்கு நம்ம போக விடாது ஒன்று வந்து ரெண்டு பகுதி இருக்கு புறச்சூழலை நீங்க என்னைக்கு மாத்திக்கவே முடியாது புறச்சூழல்கள் வந்து விட்டேதான் இதுக்கான அகச்சூழலை நீங்க கண்டிப்பா சரி செஞ்சுக்க முடியும் இன்டர்னல் டியூ டு மைண்ட் செட் ஒரு மைண்ட் செட்டுங்கிறது மனுஷனுக்கு இருக்கு மனப்பக்குவம் இப்போ கவலைப்படுற புத்தியை வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் குழம்புறதுன்னு சொல்லுவோம் அதை வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா குழம்புக்கிட்டே வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஆனால் இதுக்கு ஏன் இந்த சூழல் ஒரு ஒரு சூழல் வந்தது அந்த சூழலில் நான் என்ன பண்ணியிருந்திருக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த கொரோனா கிரைசிஸ் இருக்கு நோய் ஒன்றும் வாசக்கூடிய உட்காந்து உடனே நம்மளை வந்து பிடிச்சிட போகிறது இல்லை வர்றதுக்கு எல்லா வகையிலும் அரசாங்கமே என்ன செய்யுது திட்டமிடுதலையும் செய்கிறது அதை முறைப்படுத்துகிறது அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறது சரி இது என் பகுதியிலிருந்து நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் நான் என்ன திட்டமிட்டிருக்கேன் என் பக்கத்தில் இருந்து எப்போ பார்த்தா அது அரசாங்கம் ஏதாவது செய்யணும் நான் என்ன செய்ய போறேன் என் குடும்பத்தை நான் எப்படி காப்பாற்ற போறேன் எனக்கு தேவையான பணம் இருக்கு ஒர்க் லோடு இருக்கு நான் வேலைகளை செஞ்சு கொடுக்குறேன் ஒர்க் அட் ஹோம்னு ஜாப் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க நான் இங்கே டெய்லி ஒர்க் அவுட் ஹோம் பண்ணுறேன்னா எனக்கு ஒரு பொருளாதார சிக்கல் இருக்கு என்னுடைய சம்பளத்தில் பாதி பிடிச்சி கொடுக்கலாம் அல்லது இந்த மாதம் முடியாது நீங்கள் அடுத்த மாதம் வாங்கிக்கணும் நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்போ நான் என்ன செய்யணும் என்னுடைய சொல் செலவை சுருக்கி வாழ கற்றுக்கணும் அதே நேரத்தில் இந்த பக்கம் ஒரு டிமாண்ட் இருக்குது இந்த சூழலை அவங்களுக்கு அன்பாக சொல்லி புரிய வைக்கணும் என்னுடைய என்னுடைய மைண்ட் செட் நான் இதுக்கு பயந்து நான் அதிலிருந்து கடனையோ மற்ற சிக்கல்களையோ நான் ஏற்படுத்தி கொள்ளாமல் இருக்கணும் ஆக உட்கார்ந்து பேச என் மைண்ட் செட்டை என்னுடைய சிக்கலை மற்றவர்களோடு புரிந்து கொள்ளும்படியாக செய்யணும் புரிஞ்சு கொள்ள முடியாத குழந்தைகளை விட்டுருவோம் புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய நம்ம மனைவி இருப்பாங்க அல்லது கணவன் இருப்பார் அல்லது நண்பர்கள் இருப்பாங்க இதை எப்படி நான் வந்து அடுத்து ஒருவேளை அவங்க நாற்பது நாளுங்கிறாங்க நான் ஏன் அறுபது நாளைக்கு அல்லது எண்பது நாளைக்கு நான் ஏன் தயாராகிக்கக்கூடாது ஸோ புறக்காரணிகளை நீங்கள் மாற்ற முடியாது அவங்க எப்போ வேணாலும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதம் கூட ஆகலாம் இன்னும் நிறுவனங்கள் திறப்பதற்கு ரெண்டு நாள் ஆகலாம் பொருளாதார சிக்கல்கள் நீடலாம் எனக்கு வேலை இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து தான் கிடைக்குங்கிற சூழல்லாம் இருக்கலாம் இருக்கிற சூழலில் என்னை எல்லைப்படுத்தி கொண்டு நான் இவ்வளவு மிக என்ன எளிமையாக வாடுறதுங்கிறது துன்பமாக வாடுறதுன்னு அர்த்தமே கிடையாது துன்பத்துக்கும் எளிமைக்கும் என்னைக்கும் தொடர்பே கிடையாது என்னை நான் எளிமைப்படுத்தி கொள்ளணும் இதெல்லாம் குறைக்கலாம் இதெல்லாம் முறைப்படுத்தலாம்னு சொல்லி என்னுடைய மைண்ட் செட்டை தயாராக்கிட்டேன்னு சொன்னால் எனக்கு முதல்ல எனக்க வேண்டியது உயிர் நான் உயிரோடு இருக்கணும் என் குழந்தைகள் உயிரோடு இருக்கணும் என் நாடு நல்லா இருக்கணும் அப்ப நான் என்னெல்லாம் செய்யணும் கவலைப்படுறது வந்து இந்த ராக்கிங் சேர் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல உட்கார்ந்து ஆடுற மாதிரி நீங்க எவ்வளவு நேரம் ஆடினாலும் அந்த ராக்கி அந்த காலத்துல இந்த குழந்தைகள் கொடுப்பாங்க உட்காந்து டடக்கு 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 டடக்குன்னு ஆடிட்டே இருக்கும் அந்த குதிரை ஒரு அடி கூட நிலந்திருக்காது கவலைப்படுறதும் அந்த ராக்கிங் கார்ஸ்ல உட்காரதும் ஒண்ணுதான் உண்மையான குதிரை ஏறணும் நம்ம வந்து நம்ம மனோபக்குவத்தை மாத்திக்கணும்னா எப்படி மாத்துறது வி டோன்ட் சி திங்ஸ் ஆஸ் தே ஆர் வி சி திம் ஆஸ் வி ஆர் நம்ம பக்குவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உடனே பார்க்குறோம் விச் மீன்ஸ் வி சி ஃப்ரம் அவர் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் இந்த நேரத்தில் குடும்பத்துக்குள்ள நாம் இன்னும் ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் பதட்டப்பட்டால் கூட நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவர் ஏதோ மன அழுத்தத்தில் அதை யோசிக்கிறார் பாருங்க இதை கூட செய்யலையாலும் அதை கூட செய்ய முடியாத நிலைமையில் அவர் இருக்கார் குழந்தைகள் பதட்டப்படுறாங்க அல்லது இதெல்லாம் டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க குழந்தைகளுக்கு புரியலை அவங்களுக்கு உட்கார வச்சு புரிய வைக்கணும் மென்மையாக சொல்லணும் ஐ ஷுட் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் அ வேர்ட் நான் பெரிய வழியை பொறுத்துக்கிற அளவுக்கு தகுதி உடையம்னா என்ன ஆக்கிக்கணும் அதுக்கு என்ன வேணும்னா தாய் உள்ளம் வேணும் தாய் உள்ளம்னா தாய் கேட்க உள்ளம் இல்லை தகப்பனுக்கும் சரி மற்ற எல்லாருக்கும் சரி
அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை ஒரு வண்டியில் போயிட்டு இருந்தாங்க வண்டியில் போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த பேருந்தில் அந்த குழந்தைகள் ரொம்ப அழிச்சாட்டியம் பண்ணுது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்லாம் கடுப்பாயிடுறாங்க ஒரு நூறு சொன்னார் ஏன் சார் அவங்க குழந்தைகளை கட்டுப்படுத்த கூடாதான்னு சொல்லும்போது இல்லை சார் அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க அதுக்காக கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்கேன் நானே கொஞ்சம் உடஞ்சி போயிருக்கேன்னு சொன்னோடனே அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தவங்களோட அந்த குடும்ப பண்ண அதே குழந்தைகள் அடுத்து ரெண்டாவது நிமிஷம் எல்லாரும் எடுத்து கொஞ்சம் கூடிய குழந்தைகளாக மாறிடுறாங்க ஏன்னு கேட்டால் இன்னொருத்தருடைய பிரச்சனையை நம்ம எப்போ புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிடறோமோ நம்மட்டு உள்ளே உள்ளத்தில் உண்மையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வ சக்தி தாய்மை வெளிப்பட ஆரம்பிச்சு இப்படி இந்த தாய் உள்ளத்தோட எல்லாத்தையும் பேர் எதனால எல்லா பக்கம் உணவு வளர்க்குறாங்க எல்லாருக்கும் எதனால முடியுது பாவம் அந்த தாய் உள்ளம் பெருக போகத்தான் இன்னைக்கு நாட்டில் பல சிக்கல்கள் தீர்ந்திருக்குது சட்டத்தால் அல்ல விதியால் அல்ல வேறு எதாவது அல்ல அந்த தாய் உள்ளத்தால் ஆகினால் நம்மட்டு இருந்து அந்த அப்ப எப்படின்னா வி ஆர் குரோயிங் பிக் யார் உதவி செய்ய வர்றானோ ஹி ஸ்டார்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதர்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்ப நீங்க அடுத்தவங்க சிக்கல்ல புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நீங்க வளர ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா You will be a matured enough. A matured mind can understand anything and everything. A matured mind can bring the solution. One of the most important things is to be able to do it. If you are able to do it, you will be able to do it. We are going to talk about the Quran. Who is going to be able to do it? Who is going to be able to do it? Who is going to be able to do it? Who is going to be able to do it? Who is going to be able to do it? Who is going to be able to do it? Who is going to be able to do it? அதாவது கவலைப்படுவது என்பது வேறு சிந்திப்பது வேறு சிந்திக்கலாம் செயல்படலாம் கவலைப்படுறதும் நிறுத்தணும் ஒரிங் வில் நெவர் டேக் யூ எனி வேர் ஸோ ஸ்டாப் ஒரி பிளான் சாவி வந்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆகி என்ன பண்ணுறதுன்னா எதை கண்டு பயப்படாதீங்க சிந்திங்க அது திங்கிங் அண்ட் ஒரிங்னு ஒரு தனி டாபிக் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்கணும் ஸோ நம்மளுடைய டிபெண்டன்சி குறைச்சல் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் த டிபெண்டன்சி மேக்ஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் நீங்கள் டிபெண்டன்சின்னு சொன்னால் ஒருத்தரை சார்ந்திருக்கிறது மட்டும் இல்லை இப்போ கணவனை மனைவி சார்ந்திருந்தா ஆகணும் குழந்தைகள் பெற்றோர்களை சார்ந்திருந்தா ஆகணும் நாம் எல்லாம் ஒரு நிறுவனத்தை சார்ந்திருந்ததாக ஆகணும் அதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாத டிபெண்டன்சி பட் தவிர்க்கக்கூடிய டிபெண்டன்சி ஒரு உதாரணத்துக்கு ஆல்கஹால் இட்ஸ் அ டிபெண்டன்சி எத்தனை பேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆளாகிறாங்க ஒரு வண்டி வண்டி இல்லை சைக்கிள் எடுத்துட்டு போகலாம் தட் வில் பிரிங் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இன் டு சொல்யூஷன் எனக்கு உடம்புக்கு நல்லா இருக்கும் என்னால் பல விஷயங்களை தீர்க்க முடியும் இந்த நேரத்தில் ஃபைனான்சியல் க்ரைசிஸ் குழந்தைங்க சைக்கிள் வீட்டில் இருக்கும் தாராளமாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் டிபெண்டன்சி குறைங்க விசிறிக்கு விட்டு வெளியே வந்து தாராளமாக இருக்கலாம் அப்படின்னா இதெல்லாம் செய்யுங்கன்னு சொல்ல வரல பவர் ஷடவுன் வரும் ஸோ மணி ஒரு நம்ம அந்த என்ன சொல்றது நம்மளுடைய எதையெல்லாம் சார்ந்து இருக்கிறோமோ அதையெல்லாம் எங்கே இப்ப நமக்கு நல்ல ஒரு ரெண்டு மாசம் நம்மளை நம்மளை சிந்திச்சு சரிப்படுத்திக்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இந்த வாய்ப்பு நம்ம பயன்படுத்தணும் எதெல்லாம் டிபெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே எழுதுங்க எந்தெந்த டிபெண்டன்சி எப்படி எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஃபைனலி யூ கேன் பி அப்சல்யூட்லி இண்டிபெண்ட் அந்த இடத்துக்கு வரணும் ஸோ Stress is due to problem or problems. To solve any problem, you can very well think at the same time. You need not worry. Thinking is different from worrying. So, what do you want to say? Now, if you have a nice cold water, what do you want to do? If you want to do the same thing, you want to do the same thing. And the exercise. Gym. And the gym workout. That's what you want to do. அது பண்ணும்போது என்ன ஆகும் முதல்ல வலிக்கும் அப்புறம் அந்த தசைகள் நெருங்கி அவரை ஒலி உரட ஒலி உடையவராகவும் வலி உடையவரா இது உடம்புக்கு வலி உடையவராக இதே மாதிரி மனசுக்கு என்ன எக்ஸசைஸ் இருக்கு ஒரு சூழலை எடுத்துக்குங்க எனக்கும் என் மனைவிக்கு நேற்று ஒரு பெரிய சண்டை எனக்கும் என் மேலதிகாரிகளுக்கும் சண்டை எனக்கும் என் கீழதிகாரிகளுக்கும் தொழிலாளிகளுக்கும் சண்டை அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் அடுத்து வரும் பொழுது நான் என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல நான் என்னை எங்க சரி செஞ்சுக்கணும்னு யோசிக்கலாம் இந்த சூழல் அடுத்து வரும்போது நான் எப்படி இதற்கு மேல் என் வாழ்க்கையில எப்பொழுதுமே நான் ரியாக்ட் பண்ண போறது இல்லை அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வாங்க ஒரு நிமிஷம் ஒன் ஸ்டெப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டூ ஸ்டெப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒருத்தர் ஒத்து பாருங்க எவ்வளவு கோபமா வந்தாலும் உட்காரு பேசலான்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அவனுடைய பாதி பலம் காணாம போயிடும் 
அஞ்சு நிமிஷம் கத்துவா அதுக்கு பிறகு ஒரு தண்ணியும் தமிழ் டீயும் கொடுத்துட்டு உங்கள் பிரச்சனை என்னென்னால நிதானமாக சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னாலே அந்த பாதி வண்டி ஃபியூஸ் போயிடும் அதுக்கு மேலே நம்ம அணுகுமுறையில் அவருக்கு நம்ம மேலே ஏவர பொண்ணு இருக்காது உட்கார வச்சு நிதானித்து பேசுவோம் இது உடன் பணிபுரியக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் நண்பர்களாக இருக்கலாம் குடும்பஸ்தர்களாக இருக்கலாம் நம்ம ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போயிருப்போம் அவர் மனைவி சத்தம் போட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் விடுயா இதெல்லாம் ஒரு வேலையா இருக்கிறதா பாருங்க எல்லாரும் வர்றான்னு சொல்லியிருக்கேன் வீட்டு பிடி போட்டு வச்சிருக்காங்க அங்க அவர் கத்துவா நம்ம சமாதானப்படுத்தும் இதே நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போது இதே குழப்பம் நடக்கும் நம்ம நம்ம வீட்டுல கத்திட்டு இருக்கோம் யாரு இந்த அட்வைஸ் பண்ண பெரிய மனுஷன் தான் எங்க கத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா என்னன்னா நாம் வெளியில இருந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு சூழலை கையாளக்கூடிய ஒரு தகுதி படைச்சிருக்கிறோம் உள்ள இருக்கும் போது நமக்கு அதுக்குரிய அருகதை இருக்கிறது அப்படின்னா என்னன்னா எனக்கு யோசிக்கிற திறமையே இல்லை எனக்கு ஐடியாஸே இல்லை எனக்கு விஷனே இல்லையா எனக்கு நல்ல புத்தி இல்லையானா எல்லாம் இருக்கு எனக்கு வேறாக வைத்து பார்க்கும் பொழுது வரக்கூடிய அந்த திறமைகள் அதுக்கு நான் ஆட்படும் பொழுது வர்றதில்லை அப்ப வேறா வச்சு பார்க்கும் போது என்னவெல்லாம் நீ பண்ணியோ அதை உனக்கு நீ கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிப்பா திஸ் இஸ் சிம்பிள் சொல்யூஷன் விச் இஸ் இம்பில்ட் இன் யூ யூ ஹாவ் எஃபிஷியன்சி யூ ஹாவ் எவ்ரி திங் பட் ஒன்லி திங் இட் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் டு அதர்ஸ் இதுதான் அடுத்தவனுக்குன்னா தீர்வோடு கிளம்பிடுற நம்ம அதே நம்மளுக்குன்னு வரும்போது சோர்ந்து இது ஒன்றே போதும் என்று நினைக்கின்றேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கான சிக்கல்கள் உங்ககிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லும் பொழுதே அதற்கான தீர்வுகளும் நிச்சயம் உங்ககிட்ட இருக்கு யோசிங்க இது அடுத்தவங்களுக்கு வந்தா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிங்க அதையே தீர்வாக உங்களுக்கும் போட்டு பாருங்க அதனால எவ்வளவு எவ்வளவு வலி மிகுந்த சூழ்கள் வருதோ ஒரு நிதானிச்சு நீங்க இது பண்ணு நீங்க காட்டுக்குள்ள எல்லாம் விலங்குகள் வேட்டைக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா புதிதா ஒரு பொருள் அது முன்னாடி தூக்கி குடிச்சீங்கன்னா அந்த விலங்கு அவ்வளவு பெரிய விலங்கு பயந்து நிக்கும் காரணம் என்னன்னா இந்த புதுமை ஏதோ வித்தியாசமான தோற்றம் அதை பயப்படுத்தும் ஆனா அது கொஞ்சம் செக் பண்ணணும் செக் பண்ணி பார்த்தா அங்கே ஒண்ணு இருக்கு அது போல நமக்கு வரக்கூடிய சிக்கல்கள் எல்லாம் அதனுடைய வறுமையும் சிக்கலையும் பார்த்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கொரோனா கூட ஒரு சாதாரண சளி காய்ச்சல் என்ன ஒரே சிக்கல் அதுல தொற்று இவ்வளவுதான் இது இப்படி சிறுசாக்கி பாருங்க ஐயோ ஏதோ ஒரு கொரோனான்னு ஒரு நாலு நாள் ஒன்று ஒன்று துரத்திட்டு வருது நல்லா இவ்வளவு இவ்வளவு வருஷம் இருக்குங்கிற அளவுல பயப்படுற ஒண்ணு இல்லை நுரையீரலையும் மனசையும் உடம்பையும் நல்லா வச்சுக்கங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கும் இந்த சூழல்ல எல்லாருக்கும் எல்லா வலுவையும் கொடுத்து இறைவன் காத்திரிட வேண்டும் தன்னம்பிக்கையுடையவனாலதான் செல்ஃப் ஹேவிங் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஓவர் ஹிம்செல் அடுத்தவங்களை கண்ட்ரோல் பண்றதெல்ல இந்த உலகத்துல பெரிய விஷயம் அது நம்மகிட்ட பவர் இருந்ததுன்னா நம்ம கையில் குச்சி இருந்தா நாய் கூட அடிபணியும் நம்மளை நம்மளை கட்டுப்படுத்திக்கிறதுக்கு இனிட கிரேட் வில் அது இங்கிருந்து வரும் பை கான்ஸ்டன்ட் ப்ராக்டிஸ் எப்படிப்பட்ட ப்ராக்டிஸ் அதனால தான் நான் சொல்லுவேன் யோக சாஸ்திரா அல்லது யோகம் மற்ற பயிற்சிகளை போல இல்லை இப்போ நீங்கள் மற்ற பயிற்சிகள் எல்லாம் இருக்கு ஜிம்முக்கெல்லாம் போவாங்க உடம்பு அப்படி வலுவாக வச்சிருப்பாங்க குட் தமசி நல்லா சாப்பிடுவாங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க உடம்ப வலுவா வச்சிருப்பாங்க தூங்க போயிடுவாங்க அந்த கராத்தே ஜூடோ கும்பு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு நல்லா வச்சிருப்பாங்க ஆனா எப்பவுமே ஒரு ரஜஸ் இருக்கு வா வந்து பார்த்துட்டு அவங்க உடம்பு நல்லா இருந்தால தொட்டு பார்வை எதுக்கு உடம்புல ரஜஸ் ஏறிடும் பட் யோகால என் உடம்பு நான் நல்லா வச்சுக்கணுங்கிற ஆட்டிடியூட் சாத்வீக பிரதானம் அமைதியை முதன்மையாக கொண்டது அமைதியான மனுஷனால மட்டும்தான் உடம்பை மட்டும் அது உடம்புல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் உடம்புக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவு அமைதியா இருக்கணும் நல்ல சாத்வீகமான தன்மையான உணவு தமிழ்ல சொன்ன தன்மையான உணவு பழக்க வழக்கம் அதாவது உங்க உங்க குடும்ப சூழல் இதெல்லாம் நீங்க பார்த்து கொள்ளுங்க இதுதான் தன்மையான உணவுன்னு இல்லை நீங்க பார்த்து கொள்ளுங்க அங்கங்க இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் வழிகாட்டுங்க அதனால தன்மையான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அதே மாதிரி கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை அது மாதிரி இயமம் நியமம் இதோடு சேர்ந்து ஆசனம் பிசிக்கல் அதுலேயும் அஜிடேட் பண்ணாத ஆசனம் பிரணாயமம் எப்படின்னா உடம்பு தொந்தரவு அடைஞ்சதுன்னா இம்மிடியேட்டாக பிரீத்துனா டிஸ்டர்ப் ஆகும் அதனால தான் எனி டிசீஸ் எனி ப்ராப்ளம் வென் யூஆர் டேக்கன் டு ஹாஸ்பிட்டல் மருத்துவமனைக்கு போன உடனே முதல்ல இங்கே மாட்டிடலாம் பார்த்துருக்கீங்களா மூக்கில் ஒரு கப்பு பிளாஸ்டிக் கப்பு மூக்கில் மாட்டி அது வழியாக சிலிண்டர் உள்ளதுவாங்க எதுக்கு உடம்பு தானே சரியில்லை உடம்பு சரி பண்ண வேண்டியதானே மூக்கில் அது கியூப்பை வைக்கிறீங்கன்னா முதல்ல தொந்தரவு பிரேரகம் பிராணம் தொந்தரவு அடைஞ்சதுன்னா இம்மிடியட்டாக என்ன ஆகுன்னா மனசு பாதிக்கும் 
அதே மாதிரி மனசு தொந்தரவு அடைஞ்சதுன்னா பிராணன தொந்தரவு பண்ணி உடம்பு பாதிக்கு ஸோ இந்த உடம்பு பிராணன் மனம் மனம் உடம்பு பிராணம் இது மூணுக்கும் மூன்று விதமான பயிற்சியா ஒன்று உடம்பு காசல் அப்போ அது சரியாகும் பொழுது பிராணன் கொஞ்சம் நிதானப்படும் அதற்கு பிறகு பிராணனை இயல்பாக அமர்ந்து நிதானமாக கவனித்து ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியின்னு சொல்லி இறையரும் குணத்தோடு கூடி பிராணாயணம் செய்யும் பொழுது மன அமைதி இன்னும் பெற்றாது ஒரு தெளிவு பிறக்கும் அதற்கு பிறகு இதில் நன்றி உணர்ச்சி நிறைய ஆட்டிடியூட் பேஸ்ட் நிறைய இருக்கு எதிர்காலத்தில் வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது நேரிலேயே வந்து இந்த பயிற்சிகளை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு பிறகு இன்னும் ரெண்டு படி இருக்கு பிரத்யாகாரம் தாரணை இதெல்லாம் கடந்து தான் தியானத்துக்கு போகணும் நீங்கள் பிரத்யாகாரமும் தாரணையும் பழகினீங்கனாலே போகணும் தியானம் அளவுக்கு போக வேண்டியதில்லை ஆனால் இன்னைக்கு பிரத்யாகாரத்தையும் ஒரு ஒன்றை நினைத்து கொண்டே இருப்பதை தியானம்னு நினைக்கிறாங்க பதஞ்சலி மகர்ஷி அப்படி சொல்ல அது அல்ல இன்றைக்கு விவாத பொருள் ஆகினால உங்களுக்கு மன அழுத்தம் இருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு அமைதியாக உட்கார்ந்து உங்கள் இந்த இயற்கைக்கும் இயற்கையினுடைய அருமை உணருங்க உங்களுடைய உடம்பின் அருமை உணருங்க உங்களுடைய பிராணனின் அருமை உணருங்க இந்த இதில் வரும் நமஸ்தே வாயோ அமேவ பிரத்யக்ஷம் பிரம்மாசி ஆட்டிடியூடோட இன்னும் இது பண்ணா பாரதியாருடைய வசன கவிதை பயில காற்று என்கின்ற தலைப்பில் பாரதியார் ஒரு வசன கவிதை எழுதியிருப்பார் போய் படித்து பாருங்கள் இறைவனை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் காற்றை எப்படி தேவனாக பார்க்க முடியும் என்கின்ற அடிப்படையில் ஒரு வசன கவிதை எழுதியிருப்பார் அதை போய் படிங்க உங்களால் மெச்சி கொள்ள முடியும் இப்படியாக உடம்புக்கு ஆசனம் அதற்கு பிறகு பிராணாயாமம் அதற்கு பிறகு அமைதியாக உட்கார்ந்து பூஜனைகளையும் கோயிலுக்கு போனோம்னா அங்கே நின்று அலங்காரத்தை பார்க்குறதுலேயே இருக்கும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு பிறகு அந்த தெய்வத்தை மனசுக்குள்ளே இருத்தி உங்கள் மனசார பூஜைப்படுத்துங்க இதை நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களுடைய கவனத்தை மூச்சினுடைய ஓட்டத்தையும் மூக்கின் நுனியையும் கவனித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த நிமிடம் எனக்கு வெளியில் இருந்த காற்று என் மூ நுனிக்கு வர வரைக்கும் இது வேறு காற்று இங்கே நுழைஞ்சோடனே நான் ஆயிடுறேன் இங்கே நிற்கிற காற்று அடுத்த சிக்கர் உள்ளே போய் வெளியே வந்தோன்னே வேறே ஆயிடும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அகமும் புறமும் என்று நடமாடக்கூடிய அந்த காற்று தேவையில் நன்கு வணங்குது வணங்குவதோடு பாவனையோடு நீங்கள் செய்யும் பொழுது மனம் இன்னும் அமைதிப்படும் அப்போ உடல் உடலுக்கு பிறகு பிராணம் பிராணனுக்கு பிறகு மனம் என்று படிப்படியாக அமைதியாக்கி ஏற்கனவே நிறைய குணங்களை சொல்லியிருக்கேன் அந்த மன அழுத்த மேலாண்மைக்கு சில பயிற்சிகள் அப்போ யோக சாஸ்திரம் எங்கே செய்யணும்னா மிக அழகாக செய்யும் ஆனால் ரெண்டே ஒப்பிட்டு பண்ணணும்னா இன்னொரு வேறு ஒரு வகுப்பில் ஒரு எனக்கு குறைஞ்சது ஒரு பத்து வகுப்பு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாவற்றையும் அங்கங்கமாக பிரித்து வச்சு ஒரு கம்ப்ளீட் மெசேஜாக கொடுக்க முடியும் இப்போதைக்கு இந்த அளவில் நிறைவு செய்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்த அம்பா அவர்களுக்கும் பள்ளியினுடைய முதல்வர் மற்றும் உள்ள ஆசிரிய பெருமக்கள் இதை கேட்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வடக்குப்படையலை எங்களுடைய மீட்டவ பொற்சபையின் சார்பாகவும் என்னுடைய என் சார்பாகவும் எனது தயானந்த சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அவர்களுடைய திருவடியை வணங்கி இந்த அளவிலே நிறைவு செய்கிறேன் ஓம் தற்சத்